Thank you. Thank you so much, sir. And yes, sir, media Q&A ready. I pondi. Dialogue Japan and Samantha Japan. Hey, ni ni jo. See, further ga achi anni promotions lono Samantha ka roster ga, but mere direct ga Avin ne adag achhu. And yes, now over to media friends. Okay, okay. Five minutes mere uh, media friends se the questions adu tar. Abi abi gora mere vinte mere reach out hai. Trending ga. జనరల్గా ప్రెస్ మీట్లు జరిగేటప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు మేమే ఉంటాము ఇప్పుడు అందరూ మీరు ఉన్నారు మీ ముందు మేము ఎలా ఆన్సర్స్ ఇస్తామో క్యూరియాసిటీ ఉంది ఓకే ఇమీడియట్ రియాక్షన్స్ సార్ అంటే ఫస్ట్ గుణశేఖర్ గారిని అడుగుతున్నా సార్ సార్ ఈ స్టోరీ తయారు చేసుకున్నప్పుడు అంటే సమంత గారిని ఫస్ట్ అనుకున్నారా లేకపోతే చాయిస్ ఎవరు ఉన్నారు మీకు రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కరే మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఆమె రియాక్షన్ ఎలా ఉంది అసలుకి అంటే ఇలాంటి కథ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఆమె ఏం చేయలేదు కదా మైథలాజికల్ ఫిలిం సో ఆమె చేయగలుగుతున్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆమెకు ఉందా అంటే ఆమె ఎలా రియాక్షన్ అయింది అసలుకి సమంత గారు కాదు కాదు ఇప్పటికే చాలా సార్లు చెప్పామండి ఈ షాకుంతలు సినిమా శకుంతల పాత్ర కోసం సమంత గారు పుట్టారా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఇందాక మన బుర్ర సాయి మాధవ్ గారు చెప్పినట్టు ఇది చాలా మోస్ట్ ఫేమస్ ఎపిక్ మా దీని గురించి చాలా మంది రీసెర్చ్ చేసిన సంగతి కూడా మీకు తెలిసింది అవును ఇప్పుడు ఇది సినిమాగా సినిమాటిక్ వెర్షన్ గా మీరు మార్చేటప్పుడు మీరు దీనిలో ఏమైనా లిబర్టీస్ తీసుకున్నారా యాజ్ ఇట్ టీజ్ గా కాళిదాస్ రాసిందే మీరు పిక్చరైజ్ చేశారా సార్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇది మహాభారతంలో ఫస్ట్ ఆది పర్వంలో శకుంతల దుష్యంతుల కథను ఆధారం చేసుకుని మహాకవి కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం స్టేజ్ ప్లేగా ఒక సెవెన్ యాక్ట్ ప్లేగా చేశారు ఆయన అవునండి దానికి మనం విజువల్ అడాప్టేషన్ ఇచ్చాం ఆ ప్రాసెస్లో ఒక చిన్న చిన్న లింకుల కోసం ఒక ఇంప్రవైజేషన్స్ జరిగే తప్పితే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఒరిజినల్గానే ఉంటుంది అండి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు కాళిదాసు రాసిన నాటకాన్ని విజువలైజ్ చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇంపర్సనేషన్ ఆఫ్ కాళిదాసు ఆయన ఆయనలో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తే కానీ మీరు చేయలేరు ఈ సినిమా వాట్ ఈస్ ది ది బెస్ట్ ఛాలెంజ్ దట్ యు హేస్డ్ వైల్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి చాలా వాళ్ళు టేస్ట్ అభిరుచులు మామూలుగా లేవండి వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ కంటెంట్తో మనకంటే ముందు పరిగెడుతున్నారు మిగతా దర్శకులు మిగతా సినిమాలు వాళ్ళని చాలా ముందుకు అడ్వాన్స్డ్గా ముందుకు పరిగెత్తిస్తున్నారు సో వాళ్ళే నాకు ఛాలెంజ్ ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేయటం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా అప్డేటెడ్గా ఉన్నారు అంత ఎంత అప్డేటెడ్గా ఉన్నా ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ వరకు ఎన్ని సినిమాలు అయితే వచ్చాయో ఏప్రిల్ పద్నాలుగున షాకుంతో తన మార్కు తను నిలబెడతుంది అండి వెరీ గుడ్ దిల్ రాజ్ గారు మీకు ఒక క్వశ్చన్ సార్ దిల్ రాజ్ మీ దానికి నేను కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ప్లీజ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు బుక్లో నుంచి తీసినప్పుడు అది తీస్తే నాలుగు గంటల సినిమా అవుద్ది కానీ ఈ సినిమా రెండు గంటల పంతొమ్మిది నిమిషాలే లెంత్ ఓకే సో ఆ రెండు గంటల పంతొమ్మిది నిమిషాల ఆడియన్ని ఎక్కడ బోరు కొట్టి ఇవ్వకూడదు అలాగే దాంట్లో ఒరిజినాలిటీ ఏది ఉందో అది పోకుండా చెయ్యాలి అదే సాహసం వరకు అది అచీవ్ చేశారు వెరీ గుడ్ సార్ తర్వాత మీకు సార్ ఎందుకంటే యాభై సినిమాలు తీసిన ఒక గోల్డెన్ హ్యాండ్గా మీకు ఇండస్ట్రీలో పేరు గోల్డెన్ హ్యాండ్ అవని నేనేం నమ్మను కానీ సినిమా బా అమ్మ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు మార్నింగ్ షో ఇక్కడే ప్రసాద్ బయటనే మైక్లు ఉంటే అబ్బా దొబ్బిట్రా అని పెట్టేస్తారు నేను అవేమి నమ్మను వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళకి నచ్చితేనే బయటికి వెళ్ళాక బాగుంది అది చెప్తారు బలగం లాంటి చిన్న సినిమా ఇవాళ పెద్ద హిట్ ఎందుకైంది ఫస్ట్ డే ముప్పై వేల మంది చూసారు ఆ సినిమాని మొత్తము సినిమా బాగుంది కాబట్టి వెళ్ళి చెప్పి 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 ఓటీట్లో వచ్చాక కూడా ఇంకా చూస్తున్నారు థియేటర్లకు వెళ్ళి చూస్తున్నారు బాగున్న సినిమా ఆగదు అదే అందుకనే ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మీరు ఇందాక చాలా గొప్పగా డిస్క్రైబ్ చేశారు నేను నేర్చుకోవడం కోసం నేను దీనిలో పార్ట్ అయ్యాను అని చెప్పి తర్వాత నేను చేయబోయే గ్లోబల్ ఫిలిమ్స్కి ఇది బిగినింగ్ అని చెప్పారు ఈ సినిమా మీరు ప్రొడ్యూసర్గా దీనిలో పార్ట్ అవ్వడానికి మీకు దీనిలో అదర్ దాన్ సమంత్ గారు బెస్ట్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ గా మీకు కనిపించిన పాయింట్ ఏంటి సార్ దీంట్లో రెండేనండి దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకా యూటర్న్ లేవు నంబర్ వన్ శాకుంతలం సినిమా చేస్తున్న గుణశేఖర్ గారికి ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమాకి నేను బ్యాక్ గా ఉండాలి సో ఒక క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కి ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్కడ టెన్షన్ రాకుండా సినిమా అద్భుతంగా ఇవాళ మీరు చూసారు కదా త్రీ ఈ అవుట్ పుట్ రావడానికి మేము పోస్ట్ పోన్ పోస్ట్ పోన్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పక్కా వచ్చే వరకు చేయడానికి ఒకటి అది అదే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ 
రెండోది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా నేను సెల్ఫీ అసలు ఈ విఎఫ్ఎక్స్ సినిమాలు ఏంటి ఇవి ఫ్యూచర్లో నేను చేయాలంటే ఎలా ఈ సినిమాని ప్రాపర్గా ల్యాండ్ చేయాలి ల్యాండ్ అవుతే దీని ద్వారా నేను నేర్చుకోవాలి రెండు పనులు చేశాను రెండు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాను దిల్రాజు గారు ఏం ఏం నేర్చుకున్నారండి ఈ సినిమాలో మీరు యాభై సినిమాలు తీశారు సక్సెస్ఫుల్గా ప్రొడ్యూసర్ అంటే నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు కదా ఏం నేను నేను చెప్తానండి చెప్పండి ఆయన నిత్య విద్యార్థి ప్రతిరోజు ప్రతి ప్రతిరోజు నే ఆయన నేర్చుకుంటున్నా అని చెప్పటం ఆయన సంస్కారం ఆయన నా దగ్గర ఎంత నేర్చుకున్నారో నేను ఆయన దగ్గర అంతే నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే ఆయన బలగం లాంటి సినిమా తీసినా గేమ్ చేంజర్ లాంటి సినిమా తీసినా రేపు మహేష్ బాబుతో తీసినా ఎవరితో తీసినా సరే ఆయన ఒకటే కష్టం బలగానికి ట్రాక్టర్ ఎక్కి ఆ సినిమా నిలబెట్టడం కోసం వీధిలో తిరిగారు ఆయన అలాగే గేమ్ చేంజర్కి అక్కడ శంకర్ గారి పక్కన దన్నుగా నిలబడ్డారు అలాగా నాకు ఎప్పుడు ఆయన ఒకటే అన్నారు మునిసాగర్ గారు మీరు అసలు ఇలాంటి పొటెన్షియల్ అంటే ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఆ రోజున ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు బాహుబలి అనే సినిమా తీసినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకు అంత ఖర్చు అది ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందని నిర్మాతలని ఆయన కన్విన్స్ చేశాడు ఒక దర్శకుడిగా ఆయన తీశాడు కదా నిర్మాతలు నమ్మారు మరి ఆ సినిమాని ఈయన కొన్నారు సార్ ఈయన నైజాం ఏరియాకి ఆ రోజున వాళ్ళు ఎంత రిస్క్ పెట్టి తీశారో నిర్మించారో ఈయన అంతకంటే ఎక్కువ రిస్క్ పెట్టి ఈయన కొన్నాడు అంటే వి ఆ రోజు దిల్ రాజు గారిని మనందరం చూసి నవ్వుకున్నాం ఏంటి నైజాం అనే ఏరియాని ఒక్క ఏరియాని టోటల్ స్టేట్కి పెట్టాల్సిన దానికంటే డబ్బులు పెట్టాడు సో తీసిన వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అని అనలేదు కొన్నవాడిని పిచ్చోళ్ళు అన్నారు ప్రూవ్ చేశాడు ఆయన ఆయన ప్రూవ్ చేసేసరికి అంటే ఏంటి ఒక సినిమా తలుపు వ్యాపారాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు ఆయన అంటే అందరికీ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ రోజున మళ్ళీ మన తెలుగు సినిమా వెలిగిపోతుందంటే ఇలాంటి నిర్మాతలు ఇలాంటి విజనరీ ఉన్న వాళ్ళు చాలా చాలా కారకులండి సో తిరిగి ఆడియన్స్ రావడం మొదలు పెట్టారు కాబట్టి అది ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ అదే రాజమౌళి గారు ఇంకా పైకి వెళ్ళి ట్రిపుల్ ఆర్ తీయగలిగారు సో ఇలాంటి మేకర్స్ ఉండడం వల్లే ఆ రోజు కూడా నేను కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయ్యేది ఇలాంటి మేకర్లను చూసినప్పుడే వీళ్ళు నమ్మినప్పుడు సినిమాని మాలాంటి టెక్నీషియన్లు మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రేక్షకుల ఛాలెంజ్ని రీచ్ అవ్వడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధం సార్ గుణశేఖర్ గారు ఎందుకంటే ఒక నిమిషం అండి నిన్న గుణశేఖర్ గారు నేను వచ్చి యాక్చువల్ మీకు ఇంకొక పాట కూడా చూపించాలి ఈరోజు ట్రైలరు ఆ ట్రైలరు సాంగ్ అది సిచ్యువేషనల్ సాంగ్ మేము ఇద్దరం చూసుకున్న తర్వాత నేను వెళ్ళిపోయి ఫోన్ చేశాను సార్ ఎందుకో సిచ్యువేషనల్ సాంగ్ ఆడియన్కి ఫ్లోలో చూస్తే వచ్చే ఆ ఫీల్ మీరు సపరేట్గా చూస్తే నాకు కలగలేదు ఆడియన్గా అని చెప్పారు ఇమ్మీడియట్లీ వారు అగ్రీడ్ చేసి అయితే సాంగ్ ఇప్పుడు చూపించద్దు సార్ వాళ్ళందరికీ సినిమాలోనే చూపిద్దాం లాస్ట్ మినిట్లో నేను తీసుకున్న నిర్ణయం అంటే ఇది ఒక వేవ్ లెంత్తో ఏది ఎప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అనే సినిమానే నేర్పిస్తుంది ఎప్పటిదప్పుడు నేర్చుకుంటాం నిత్య విద్య ఇది సార్ మీ మధ్య క్రియేటివ్ లిబర్టీస్ అంటే క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ ఏమైనా జరిగినాయి ఎందుకంటే మీరు మోర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రొడ్యూసర్ కదా అంటే ఎడిటింగ్లో కానీ వాటిలో కానీ మీ సలహాలు ఇస్తుంటారు ఆయన ఒక ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది గుణశేఖర్ గారికి మీ మధ్య క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ ఎలా జరిగినాయి క్రియేటివ్ ఏముండదు కథ చెప్పారు కథ నచ్చింది నేను పాట అయ్యాను సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయ్యాక ఎడిటింగ్ చూపించారండి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మేకర్స్ మనకి ఇటు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామాయణాడు గారి దగ్గర నుంచి మొదలెడితే దిల్ రాజు గారి వరకు వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ వాడుకోకపోతే మేము ఎందుకు అంతే కదా దానికంటే మూర్ఖత్వం ఉండదు కదా ఇప్పుడు నేను కూడా దిల్ రాజు గారిని కేవలం డబ్బులు పెడతారని కాదు ఆ రోజున శాకుంతలం సమంత గారితో నేను తీయడానికి సిద్ధపడినప్పుడు నాకు నా డాటర్ నీలిమికి సపోర్టింగ్గా వేరే ప్రొడ్యూసర్లు కూడా చాలామంది ఆసక్తి చూపించారు కానీ దిల్ రాజు గారు వస్తారనేసరికి నేను ఎక్కువ మొగ్గు చూపించాను ఎందుకంటే ఈయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇప్పుడు ఆయన డబ్బులు పాజిటివ్ చూసే చెప్పేస్తారు ఆయన వాళ్ళకి చాలా అంటే మనకంటే ఆయన ఒక ఎగ్జిబిటర్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎబవ్ ఆల్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ సో ఆయనకు ఆడియన్స్ పల్స్ తెలుసు ఇప్పుడు చూడండి మీరు అడుగుతున్న ప్రెస్ల మధ్యన గ్యాప్ లేకనే ఆయన భరించలేకపోతున్నాడు ఆడకంటే కూడా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఆయన ఇంకా ఆడకు అలాంటి అలాంటి పల్స్ తెలిసిన వాళ్ళని అలాంటి పల్స్ తెలిసిన వాళ్ళు మేము వాడుకోకపోతే ఇంకెందుకు గురుశాగర్ గారు ఇదే ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం రుద్రమదేవి ట్రైలర్ మనం చూసాం అవును ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంత అద్భుతంగా ఇప్పుడు శాకంతలో ట్రైలర్ చూడడం జరిగింది అవును ఈ సినిమా ఇటీవల రీసెంట్గా సమంత గారు సినిమా చూశారు బయటకు వచ్చి మీకు ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు సినిమా చూసిన తర్వాత
ఒక గౌరవ సూచకమైన ఒక గెస్టర్ ఇచ్చారు ఆవిడ అది నేనైతే ఇప్పటి వరకు అందుకోలేదండి ఇప్పుడు సురేష్ గారు సో మూడు రకాలు ఉంటాయి సినిమాలు ఒకటి అప్రిషియేషన్ చూడగానే ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్గా అరే క్వాలిటీ పరంగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ వరకు అవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు ఆనందపడతారు కానీ వీళ్ళు ఉన్నారే ఇవి ఏం లెక్కలేదు వాళ్ళకు మనము సినిమా పంపించింది వాళ్ళకు నచ్చితేనే అన్ని రకాలుగా వావ్ అని అంటారు సో సమంత సమంత నేను మేము అందరం సినిమా చూసేసుకొని ఆ రోజు నేను అదే సమంత ఆలోచన నేనే ఫస్ట్ వావ్ అని అరిసేసాను అంటే అది ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ నాపుకోలేం సో అలాంటి ఫీలింగే రేపు ప్రేక్షకులకు కలుగుతుంది సార్ గుణేశ్ రీసెంట్గా ఇప్పుడు అవార్డ్స్ విషయానికి వస్తే ఆస్కార్ మనకు ఓపెన్ అయింది ఆస్కార్ వచ్చి తెచ్చుకున్నాం ఇది అవార్డులు ఆస్కార్ కోసం ఈ సినిమా కూడా మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తారా ఆస్కార్ అవార్డు ఫస్ట్ పద్నాలుగో తారీఖు ప్రేక్షకులకు సినిమా ఎలా ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు అవతార సినిమా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కి నచ్చి వావ్ అంటేనే అవన్నీ తర్వాత ఇది లేదనుకో అది వచ్చిన మేము ఎక్కడ మా ప్రయత్న లోపం లేకుండా నాకు ఒక దిల్ రాజు గారు లాంటి మేకర్ నా వెనకాత ఉన్నందుకు నేను మా నీలిమ గానీ ఎంత ఎంటైర్ మా టీం అంతా మామూలుగా కష్టపడలేదండి అంటే ఏది వదలలేదు ఏది వదలలేదు ఆవిడ మొన్నటి వరకు ఇంకా డబ్బింగ్లో ఓ కరెక్షన్ చెప్తూనే ఉన్నారు ఆవిడ అంత బిజీలో కూడా లేదు మీరేదో ఇంకా ఒక పదం గురించి ఏదో చెప్పారు కదా అని టక్కున ఫోన్ చేసి వచ్చి అలా చెక్కుతూనే ఉన్నామండి ఎక్కడ అన్కాంప్రమైజ్డ్గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఈ సాయినాథ బోర గారు చిన్న డైలాగ్ ఏదో పబ్లిసిటీ కావాలన్నా సరే ఆయన అర్ధరాత్రి అయినా సరే టక్కున ఆయన ఇది ఇలా చెప్దాం సార్ అలా చెప్దాం అని అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు సార్ రుద్రం దేవి సినిమాలో అల్లు అర్జున్ క్యారెక్టర్ చాలా శిరస్థాయిగా నిలబడిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా వాళ్ళ అమ్మాయి అర్హత చేయించడం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అది అంటే ఇందులో భరతుడి పాత్ర చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర సో దానికి డెఫినెట్గా ఒక అంటే ప్రీ క్లైమాక్స్లో వస్తుందండి దానికి స్టార్ కిడ్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం అలా అనుకోవడం ఏంటి సో మాకు నీలిమ ఇన్స్టాగ్రామ్లో బన్నీ పెట్టిన పాప ఇవన్నీ చూపించాడు అవి చూస్తూనే అంటే ఇంకా ఆ పాపని బన్నీ ఒప్పుకోవడం ముందు బన్నీ అనబడేవాడు మన తెలుగు సంస్కృతిని చాలా గౌరవిస్తాడు అందుకనే ఆ రోజున నేను రుద్రమదేవి తీస్తుంటే ఒక చారిత్రాత్మక సినిమా ఒక డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడా దానికి నా వంతుగా నేనేం చేయాలి అని చెప్పి తను గోన గన్నారెడ్డిగా చేసి ఆ సినిమాకు సపోర్ట్ చేశాడు అలా ఎప్పుడైతే నేను షాకుంతలం అనే సినిమాకి అడిగానో అయ్యయ్యో ఏంటి సార్ మళ్ళీ ఇంకొక యజ్ఞం పెట్టుకున్నారు అని చెప్పి ఓకే అయితే పాప కావాలా తీసుకోండి అని చెప్పి కోవిడ్ టైంలో పాపను ఇచ్చారు సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఆ పాప నుండి పరోక్షంగా ఆ పేరెంట్స్ నుంచి మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే అల్లు అర్హ అనే పాపకి ఒక్క ఇంగ్లీష్ పదం రాదు మొత్తం తెలుగు తప్ప ఆ పాపకి ఇంగ్లీషే నేర్పలేదు అది సో అంటే వాళ్ళు ఒక మాతృభాషకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఆశ్చర్యపోయాం మేము ఏంటి తెలుగు అంటే ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతుంది అంటే అంటే ఇంగ్లీష్ ఈ రోజుల్లో తప్పించుకోలేము ఎలాగైనా ఎక్కడైనా వచ్చేస్తుంది కానీ మన బాతృ మాతృభాషని రక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అలాంటిది ఒక ఐకాన్ స్టార్ ఊరికి అనలేదు ఐకాన్ స్టార్ ఒక ఐకాన్ స్టార్ అంటే ఊరికినే అయిపోడండి ఇది ఇది తన కేవలం స్క్రీన్ ప్రెజెన్సే కాదు తన ఆలోచనలు కూడా అంత ఇదిగా ఉంటాయనే దానికి ఇది ఉదాహరణ పిల్లలకి అసలు ముందు తెలుగు నేర్పడం ఏంటండి అది ఆశ్చర్యంగా లేదా అది నిడు ఎంతసేపు ఉంటుందండి అమ్మ పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు లాస్ట్ పదిహేను నిమిషాలు సినిమా లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సినిమా కూడా అమ్మాయి ఇరగదీసింది అది ఫిక్స్ అయిపోండి అల్లు బన్నీ ఏదైతే ఉన్నాడో బన్నీ దిగిపోయాడు లాస్ట్ పదిహేను నిమిషాలు మీ మీ యాభై సినిమాల కెరియర్లో ఫస్ట్ టైం త్రీ డీలో దిల్ రాజ్ ప్రజెంట్స్ అని త్రీ డీలో చూడటం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రోమోలు త్రీ డీ కాదమ్మా విఎఫ్ఎక్ సినిమానే ఫస్ట్ టైం నాకు అందుకే చేయనే అని చెప్తున్నాను దాని తర్వాత త్రీ డీ అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తారండి అంతే యా దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ స్టెప్ దిల్ సినిమా తీసి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది సో ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నేర్చుకుంటాను చెప్తున్నాను కదా ఇది ఫస్ట్ ఫిలిం నాకు విఎఫ్ఎక్స్ త్రీ డీ ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇవాళ గ్లోబల్కి వెళ్ళిపోయింది మన త్రీ డీకి క్రెడిట్ మాత్రం దిల్ రాజు గారిది కాదండి శిరీష్ గారిది ఆయన రషస్ చూసి ఒకటే మాట అన్నాడు గుణశాయర్ గారు ఇది త్రీ డీలో ప్రేక్షకులకు ఇవ్వాల్సిన కంటెంట్ ఉందండి ఇది ఎందుకంటే ఈ అడవులు ఈ చెట్లు ఈ జంతువులు ఇవన్నీ హోల్ ఫ్యామిలీస్ ఎంజాయ్ చేస్తారని ఇంకా ఆయన ఊహ మీకు ఎలాంటిది తెలుసు ఆయన ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల తోటి ఎగ్జిబిటర్ల తోటి ఉండే వ్యక్తి ఆయన పట్టుబట్టాడు ఇది త్రీ డీలో ఉండాల్సిందే అని అంటే
ఆయన చెప్పిన మేరకు అప్పుడు దిల్రాజు గారు కూడా కన్విన్స్ అయ్యి లాస్ట్ నవంబర్ నుంచి కేవలం త్రీ డీ కోసమే మేము పోస్ట్ పోన్ చేసాం వేరే రకరకాల కారణాలు అనుకున్నారు కానీ అందరూ కేవలం త్రీ డీ కోసమే ఇప్పటి వరకు ఈ ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు కూడా త్రీ డీలో బెస్ట్ ఇవ్వాలని వచ్చాడు గుడిశేఖర్ సార్ సార్ అమ్మా నాన్నకు అక్కర్లేని ఒక కూతురు కథ షాకుతలో ఉన్నారు సో ఒక ఈ కథని మీ దగ్గర తీసుకొచ్చిన మీ కూతురు కోసం ఇంత ఇంత గొప్పగా ఈ సినిమాను మలిచారని చెప్పేసి కూతురు కోసం తర్వాత ముందు నా కోసం అంటే మీ కోసం మీరు ఇంత ముందు సినిమాలు తీసారు బ్లాక్ మళ్ళీ సెల్ఫిష్ గుణశేఖర్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంటే కదా కూతురికి ఇంకో సినిమా చేస్తారు అదే అంటే మీ అమ్మాయి అంటే ప్రొడ్యూసర్ లో అంటే దుల్రాజ్ గారి సపోర్ట్ తో ఈ సినిమా ముందుకు తీసుకురావడం సో ఎంతో కష్టపడి పెద్ద పెద్ద సెట్స్ వేసి వీఎఫ్ఎక్స్ అంటే అంటే అంచనాలను ప్రేక్షకులు ఎంత వరకు అందుకోగలరు మనకున్న కథ ఆల్రెడీ మీ క్వశ్చన్ అర్థమైంది సో అంటే ఈ సినిమాని ఎప్పుడైతే మనం షాకుంతలం ఒక మైథాలజీ తీయాలని అనుకున్నామో తాను ఫస్ట్ పాయింట్ చేసిందే మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ ఇది ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడిందండి అంటే ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి ఈ ప్రేక్షకులకి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఈ సినిమాని తీయగలగడం అందుకని ప్రతి అంశంలోనూ తను నన్ను వారం చేసేది ఇది ఇప్పుడు యూత్కి పట్టేలా ఉండాలి ఇది మళ్ళీ అంటే ఓవర్గా డైలాగ్ ఉండకూడదు ఓవర్ మెలోడ్రామాలు ఉండకూడదు అతిగా ఏది ఉండకూడదు ఫేక్ అస్సలు పనికిరాదు అసలు సీజీలు అయితే మామూలు నన్ను పరీక్షలు పెట్టలేదు ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదని ఇంక మొత్తం అంటే ఎక్కడ వదలలేదు ఎందుకంటే నాకు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది ఈ సినిమాకి వన్ పర్సెంట్ లేదండి ఆ క్రెడిట్ దిల్రాజ్ గారిది అందువల్ల కేవలం క్వాలిటీ మీదే ఎన్నో వెర్షన్లు అంటే ప్రతి దానికి బాగా వచ్చే వరకు చెక్కుతూనే ఉన్నాం సో ఆ రకంగా మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అని ఎప్పుడైతే కాయిన్ చేసామో ఆ జాగ్రత్తలో ఇప్పుడు ఒక మోడర్న్ ఒక న్యూ ఏజ్ అప్లికేషన్ ఇవ్వగలిగే ఉండి ఒక మైథాలజీ స్టాండర్డ్ కి అది గుణశేఖర్ గారు మీరు అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ తో రామాయణం తీశారు మైథాలజీ మళ్ళీ ఇంత కాలానికి ఇప్పుడు శాకుంతలను తీశారు అప్పటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఎలా ఉపయోగపడింది తప్పకుండా అండి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ రాముడిగా రామాయణం తీసి సో అప్పుడు రామాయణం తీసినప్పుడు మిచ్చల్ కెమెరాలో చాలా వరకు ఇన్ కెమెరా ఎఫెక్ట్లు తీసేవాళ్ళు సో ఇన్ కెమెరాలో అప్పట్లో మార్కస్ బాట్లు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా అద్భుతమైన వర్క్స్ చేశారు సో అది చేయగలిగాను నేను అంటే మిచ్చల్ కెమెరా వాడిన లాస్ట్ సినిమా కూడా అప్పట్లో రామాయణమే ఇంకా ఆ తర్వాత ఆ మిచ్చల్ కెమెరాను వాడలేదు కెమెరాయే చాలా ఎంత హ్యూజ్ సైజు ఉంటుందండి సో అలా ఇన్ కెమెరా ట్రిక్స్ నుంచి చేస్తూ అప్పుడప్పుడే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఇండియాలోనే అసలు ఎవరు లేరు కంప్యూటర్ అనే నాలెడ్జ్ కూడా చాలా మందికి లేదు సో అలాంటిది ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటే ఎక్కడో బాంబేలో కొంత సీజి మీద బేస్ అయ్యామండి ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజున అంటే టెక్నికల్గా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ అయిపోయిందంటే అంటే చాలామంది మీకే తెలియదు ఒక్కడలో చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ సీజీలు ఉన్నాయి సో అది మీ ఎవరికి తెలియదు అది కేవలం విజువల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ వాడానండి అంటే మేము అంత పెద్ద చార్మినార్ని కూడా నేల మీద వేసాం కింద స్ట్రీట్స్ అన్నీ కూడా సీజీలో క్రియేట్ చేయబడ్డాయి ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సీజీ అండి దానికి ఒక మహేష్ బాబు లాంటి వాడు ఉండడం వల్ల నాకు వెనకాల సపోర్ట్ అది తీయగలిగాను సో అలా ఎప్పటికప్పుడు టెక్నిక్ పెరిగే కొద్దీ బడ్జెట్లు ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతుంటాయండి సో ఆ తర్వాత మేకర్స్ అనబడే వాళ్ళు ఎంఎస్ రాజ్ గారు కానీ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు కానీ మన సురేష్ బాబు గారు కానీ ఇలాంటి మేకర్స్ దిల్ రాజ్ గారితో సహా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ టెక్నిక్ని కేవలం డైరెక్టర్ నమ్మడమే కాదు ఇన్వెస్టర్ కూడా నమ్మాలి అలా నమ్మటం మూలంగా ఈ రోజున అప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ తీయగలిగిన ఇప్పుడు మనం షాకుంతలం అంటే ఒక ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్లో కాస్ట్లీస్ట్ ఫిల్మ్ అండి ఇది అంటే ఎవరో కూడా ఇంత పెట్టుబడి అసలు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు చాలామంది కొందరు తెలియని వాళ్ళు అంటే మనకి నార్త్లో కూడా ఈ సినిమా మీద ఎక్కువ ఆసక్తిగా ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు సమంత దిల్రాజు గారు డాటర్ అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు అలా ఎందుకు అంత అంత ఇన్వెస్ట్ చేశారండి సో సో అంటే లేకపోతే ఎవరైనా పిచ్చోడా ఏంటి ఇన్ని కోట్లు పెట్టి ఎలా తీస్తారు అందులో ఒక మైథాలజీ ఫిల్మ్ని సో ఇప్పుడు టెక్నిక్ టెక్నిక్తో పాటు పెరిగిన ఆ బడ్జెట్ని కూడా మనం తట్టుకోగలుగుతున్నాం అంటే మేకర్స్ కూడా నమ్మాలి సో నమ్మే మేకర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఈ టెక్నిక్ని అనుకున్నట్టు ఇవ్వగలుగుతున్నాం అండి ఈసారి ఖచ్చితంగా నమ్ముకున్నట్టుగానే ఇస్తున్నాం అండి గుణశేఖర్ గారు సార్ సార్ గుణశేఖర్ గారు సార్ ఇది టెక్నాలజికల్గా త్రీ డీ వెర్షన్ ఒకటి కన్సీవ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి త్రీ డీ అనుకుని చేసిన సినిమా క్వాలిటీ ఒక రకంగ
ఇది బ్యాక్ డ్రాప్ ఏ ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ కదండి టోటల్ గా హిమాలయాస్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ మాలిని తీరంలో ఆ కశ్మీర్ ఏరియాలో ఉండేది అనమాట సో బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే ఇది యాక్చువల్ గా ఆడియన్స్ ఒక ఇమ్మర్స్ అవ్వాల్సిన ఒక నేచర్ ఉందండి సో ఇది త్రీడీలో కన్వర్ట్ అవటం అనేది మనం ముందు అనుకోకపోయినా సరే అందులో సమంత గారికి ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది ఒక పెట్ట యానిమల్స్ సమంత గారి స్నేహితులు అనమాట వాళ్ళందరూ మీరు మల్లికా మల్లిక పాటలో అర్థమైపోయి ఉంటాయి ఆ పాటలో ఆమె స్నేహితులందరూ నెమళ్ళు జింకలు ఇవే సో ఇవి పులి సింహాలు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయి తనతో సో ఇంట్రాక్షన్ అంతా మీరు టూ డీలో తీసినా సరే అది టూ డీలో ఎలాగైతే ఫీల్ అవుతారో అది త్రీ డీలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు అంటే మీరు ఆ ప్రపంచంలోకి ఆ శకుంతల ప్రపంచంలోకి ఆడియన్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిన అనుభూతి కలుగుతుందండి అందువల్ల ముందే ముందే అనుకోకపోయినా అంటే మల్లికా మల్లిక పాటలో పాట వింటే అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా మీకు అందుకని చెప్పాను సార్ దిల్రాజ్ అమ్మ మార్నింగ్ షో చూడగానే మీరు అందరికి చెప్తారు దిల్రాజ్ గారు దిల్రాజ్ గారు సార్ సార్ ఇది యూజువల్ గా త్రీ డీ గురించి ఎవరైనా ఒక ఐడియాతో వచ్చి త్రీ డీ సినిమా తీసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది ప్రొడ్యూసర్లు అనే మాట ఏంటంటే త్రీ డీకి శ్రమ ఎక్కువ అండ్ రెవెన్యూ వైజ్ గా చూస్తే అంటే టూ డీతో కంపేర్ చేస్తే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి ఎప్పుడు ఉండదు త్రీ డీ వెర్షన్ కి బట్ శ్రమ అట్ ది సేమ్ కే శ్రమ అనేది చాలా ఎక్కువ ఒక త్రీ డీ సినిమా తీయాలంటే అలాంటిది లాస్ట్ మినిట్ లో ఇలా చేయడం ఎందుకు సో రెండు ఎక్స్పీరియన్స్ అండి మీ అందరు గుర్తుందో లేదు ఫస్ట్ త్రీ డీ ఫిలిం చిన్నారి చేతన్ అని వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ సినిమా నేను బాంబేలో ఉండి నేను మా అర్షిత్ ఆడి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాడు చిన్నపిల్లాడు త్రీ డీ సినిమా చూద్దామని ఒక సిటీ బస్ ఎక్కి వెళ్ళి చూసాం అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అయ్యాను అప్పుడు అరే భలే ఉంది త్రీ డీలో కానీ మన సినిమాలు ఇవి రావేంటి అని అనుకున్నాను తర్వాత వీరు రుద్రమాదేవి తీస్తే తీస్తున్నప్పుడు నేను తిట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఆ త్రీ డీ పెట్టుకొని చేసినప్పుడు దానికోసం చాలా శ్రమ పడ్డాడు ఇది త్రీ డీ అనుకున్నప్పుడు సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయింది మాకు నవంబర్లో నవంబర్లో రిలీజ్ అనుకున్నాము సో అప్పుడు గుణశేఖర్ గారు మా శిరీష్ గారు లేదు ఇంత బాగుంది సినిమా యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ ఉంది హిమాలయస్ ఉన్నాయి డెప్త్స్ ఉన్నాయి దీన్ని త్రీ డీకి చేయాలి పాజిబిలిటీ ఉందా అంటే అప్పుడు ఇద్దరం కూర్చున్నాం బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది త్రీ డీకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఆ కంపెనీ వాళ్ళతో కూర్చుంటే వాళ్ళు ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ అడిగారు సో ఆరు నెలలకి మా బడ్జెట్లు మా ఇంట్రెస్ట్లు కాస్ట్ అన్నీ పెరిగిపోయినాయి అది సెకండరీ కానీ అప్పుడు మేము ఇద్దరం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒక కొన్ని షార్ట్స్ తెప్పించి చూపించారు గుణశేఖర్ గారు వాళ్ళతో ఆ కంపెనీ వాళ్ళతో చూసినప్పుడు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఫీల్ అయ్యి ఓకేసారి ఇది సిక్స్ మంత్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోదామని అప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్ళాం ఇప్పుడు మీరు చూశారు నేను కాదు ఇప్పుడు మీరు అందరు ఆడియన్ చూశారు కదా వాట్ యూ ఫీల్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇంకా రేపు మీరు టోటల్ ఫిలిం చూసినప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఒక ఫీల్ ఉంది కదా అదే రేపు సినిమాలో కనిపిస్తుంది కమర్షియల్ వేయబిలిటీ వైబిలిటీ చెప్తున్నాను నేను అంటే ఈ రోజు ప్రేక్షకులు ఎంతన్నా స్పెండ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారండి అవుతారు ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది డిసెంబర్ ఇప్పటికి ఇంకా ఆడుతుంది థియేటర్ లో సో అంటే మన వాళ్ళు చూడటానికి రెడీగా ఉన్నారు మనం ప్రిపేర్ చేయడమే ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు సో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి యానిమల్స్ చాలా యానిమల్స్ ఉంటాయి రేపు కిడ్స్ వస్తారు ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ రేపు ఫ్యామిలీస్తో వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు అది సో వాళ్ళ కోసం ఫ్యామిలీ క్రౌడ్ కిడ్స్కి ఈ సినిమా బాగా రీచ్ అయ్యే సినిమా అందరికీ సో అందుకే అప్పుడు ఇంకా ఫైనాన్షియల్గా కూడా ప్రాబ్లం లేదు డెఫినెట్ ఈజ్ అ వ్యాబుల్ లేదండి ఒక రెండు విషయాలు అంటే ఇప్పుడు త్రీ డీ టెక్నాలజీ మనం ఎనిమిది పదేళ్ల క్రితం రుద్రమదేవి తీసినప్పుడు అండి థియేటర్స్ తక్కువ అండి త్రీ డీ థియేటర్స్ తక్కువ ఇప్పుడు ఈ రోజున ఆల్మోస్ట్ మీకు నైంటీ పర్సెంట్ థియేటర్స్ త్రీ డీ త్రీ డీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు త్రీ డీ లేక కొంత మనకు మార్కెట్ అంతగా చేసుకోలేకపోయాం ఇప్పుడు త్రీ డీ థియేటర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి అందువల్ల మీకు వైబిలిటీ చాలా ఎక్కువ అండి ఇప్పుడు ఇది వరకు కంటే వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ మీడియా అండ్ మీడియా వారికి మళ్ళీ బలగం ఎలా అడిగానో మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మీడియా వారికి అలాగే ఆడియన్స్ మీ అందరికీ ఇలాంటి సినిమాల్ని మాకంటే ఎక్కువ మీరు ప్రమోట్ చేయాలి సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎక్కడని ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఫీల్తో ప్రమోట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ మంచి సినిమాలు వస్తాయి మీకు మంచి సినిమాలు అందేయడానికి మేమున్నాము ఇలాంటివి ఒక ఒక లేడీ ఓరియంటర్ని పెట్టుకొని ఫిమేల్ హీరో
थैंक यू सो मच एवरीबडी थ्री डी ग्लासेस